بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیلو السلام علیکم اسٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں انجوائے کر رہے ہیں ہالیڈیز کو انجوائے کر رہے ہیں ٹھیک ہے ہیپی ہیپی ہیں تو اسٹوڈنٹس آج کا جو ہمارا لیکچر ہے ویب ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ میں لیکچر نمبر ایٹ اس میں ہم نے ایکس ایچ ٹی ایم ایل کو پریکٹیکلی دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے ہم پریکٹیکلی اس کے اوپر ورک آؤٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو ہم آج دیکھتے ہیں ویو سی شاپ کے اوپر ویب کے اوپر جا کے ٹھیک ہے سمپل ایچ ٹی ایم ایل پیجز کے اندر ٹھیک ہے ایکس ایچ ٹی ایم ایل ایکسٹینسیبل ہائپر ٹیکس مارک اپ لینگویج ٹھیک ہو گیا تو ایکس ایچ ٹی ایم ایل کو ڈسکس کرتے ہیں اس کا کوڈ کچھ ڈیفائن کرتے ہیں اور اس کے اوپر ہم ورک آؤٹ اسٹارٹ کرتے ہیں جیسے یہ براؤزر اوپن ہوتا ہے تو اس کے اندر کوئی پیج ایڈ کر کے تو ہم اس کے اوپر کام اسٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے اندر ایڈ نیو پیج کرنا ہے ہم نے نیو پیج ایڈ کیا نیو پیج ایچ ٹی ایم ایل پیج پیج کا نیم ہم رکھ دیتے ہیں انڈیکس پیج ٹھیک ہے یہ جسٹ ایچ ٹی ایم ایل ہے ہم یہاں پہ ایکس ایچ ٹی ایم ایل کا کوڈ پیسٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہے جی ایکس ایچ ٹی ایم ایل ٹھیک ہے ایچ ٹی ایم ایل نہیں بلکہ ایکس ایچ ٹی ایم ایل ایڈوانس فارم آف ایچ ٹی ایم ایل ایکسٹینسیو ہائپر ٹیکس مارک اپ لینگویج ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا ایکس ایچ ٹی ایم ایل یہ اس کی ابریویشن ہے ڈاک ٹائپ ایچ ٹی ایم ایل پبلک ڈبلو تھری کی ڈبلو تھری سی ڈی ٹی ڈی ڈاکومنٹ ٹائپ ڈاکومنٹیشن اس کے بعد ایچ ٹی ایکس ایچ ٹی ایم ایل ورژن اس کا ون پوائنٹ زیرو ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ٹرانزیکشنل ای این اس کے بعد ڈبلو 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 ڈاٹ ڈبلو تھری ڈاٹ او آر جی ٹی آر ایکس ایچ ٹی ایم ایل ون پوائنٹ زیرو ورژن ہے اس کا ڈی ٹی ڈی ایکس ایچ ٹی میل ون ٹرانسیشنل ڈی ٹی ڈی ٹھیک ہے اس کے بعد ایکس ایچ ٹی ایم ایل بیسکلی ایچ ٹی ایم ایل اور ایکس ایچ ٹی ایم ایل کے اندر کیا چیز ہوتی ہے بیسکلی ٹیگز ان کے اندر سیم ہوتے ہیں لیکن ایکس ایچ ٹی ایم ایل کے اندر جو ٹیگز کی الائنمنٹ الائنمنٹ ہوتی ہے وہ پراپر ہوتی ہے ایکس ایچ ٹی ایم ایل کے اندر کہیں بھی بھی ٹیگز کی الائنمنٹ جو ہے وہ ام پراپر نہیں ہوتی ٹھیک ہو گیا تو ہم تھوڑا سا آج جو ہے پیڈنگ کے اوپر ورک آؤٹ کریں گے تھوڑا سا نیب بار کے اوپر ورک آؤٹ کریں گے کچھ ٹائٹل کے اوپر ورک آؤٹ کریں گے کچھ سی ایس ایس کے اوپر ورک آؤٹ کریں گے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ویب ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ ٹھیک ہے ویب ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ کو اس کا کنٹرول ایف فائیو کیا اس کو کمپائلر کے اوپر پہلے ایگزیکیوٹ کرتے ہیں رن کرتے ہیں ٹھیک ہے سم کنٹینٹ کچھ بھی کنٹینٹ لکھے گی ویب ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ اس کا لوگو آ گیا اب یہاں پہ جا کے مین فائل کے اندر سم کنٹینٹ اس کی جگہ ہم لکھتے ہیں سب سے پہلے ایچ ون ٹھیک ہے ایچ ون کے اندر لکھتے ہیں پروجیکٹ پوائنٹ آف سیل ٹھیک ہے پوائنٹ آف سیل باڈی کے اندر جا کے ہم اسٹائل دیتے ہیں بیک گراؤنڈ کلر بیک گراؤنڈ کلر اس کا ہم نے چینج کیا ٹھیک ہو گیا اس کا بیک گراؤنڈ کلر فردر چینج کرتے ہیں اس کا بیک گراؤنڈ کلر چینج کرتے ہیں ٹھیک ہے کلر چینج ہو گیا اب اس کو ایک بار کمپائل کر کے دیکھتے ہیں جو بھی مطلب کلر آپ کو سوٹیبل لگے کنٹرول اسپیس کرنے سے کلر اسکیمز آتی ہیں کلر اسکیم کے بعد آپ اس کے اندر اس کو سلیکشن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے فار ایگزامپل یہ کلر سلیکٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ ذرا ڈارک ہے کنٹرول اسپیس اوکے مچ بیٹر لیکن تھوڑا سا نا اس کی بہ نسبت کنٹرول اسپیس کر کے یہ اورینج کلر یا یہ یلو کلر ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا 
अब इसके ऊपर नेविगेशन बार को एडजस्ट करते हैं ठीक है नेविगेशन बार ये पॉइंट ऑफ सेल मैंने प्रोजेक्ट का नाम रख दिया इसके ऊपर मैं लाइन लगाना चाहता हूँ तो मैं जस्ट एच आर करूंगा तो उसके ऊपर इसके अंडर एक लाइन आ जाएगी ठीक है एक लाइन ड्रा हो गई इज इट क्लियर ये थोड़ी डिजाइनिंग में आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से डिजाइन करते हैं अब ये इसके ऊपर स्टाइल देने लगा हूँ मैं स्टाइल फॉन्ट फैमिली ठीक है एरियल ओके फॉन्ट फैमिली मैंने चेंज किया इसकी ठीक है फॉन्ट फैमिली अगेन चेंज करता हूँ मैं फॉन्ट फैमिली को चेंज करने लगा के ऊपर क्या है इसकी फॉन्ट फैमिली पॉइंट ऑफ सेल ठीक हो गया अब इसके ऊपर जाके ना इसका बॉर्डर वगैरह बॉर्डर बॉटम डैश डॉटेड क्रॉप हिडन इंसर्ट मीडियम नॉन रिजिट सॉलिड इसका जस्ट जो बॉटम है वो सॉलिड कर दी है ठीक है अब ये बॉटम तो सॉलिड हो गया है लेकिन अब हम इसको जो है ना इसके ऊपर ही लेके आना चाहते हैं ठीक हो गया अब अब मैं ये बॉर्डर को ये बहुत ज्यादा लेंथ है इसकी लेंथ को एडजस्ट करना चाहूं तो इसकी बॉर्डर विथ बॉर्डर विथ ठीक है इसकी फिट को एडजस्ट करते हैं ओके हो गया तो हम करते हैं सबसे पहले बॉर्डर बॉटम को रेडियस रेडियस बॉर्डर बॉटम फिट इसकी दे देते हैं हम 100 पिक्सल कंट्रोलर फाइव करके देखते हैं वो फिर तो ये 100 पिक्सेल्स के ऊपर इसकी विथ ऐसे ही जा रही है ठीक है अब इसकी विथ थोड़ी सी करते हैं 30 पिक्सेल तो 30 पिक्सेल पे विथ ये है ओके इसकी हम करते हैं 10 पिक्सेल ठीक हो गया पॉइंट ऑफ सेल फॉन्ट फैमिली फॉन्ट साइज इसको दे देते हैं फॉन्ट ठीक है फॉर्ट साइज लार्ज वेट वन हंड्रेड ठीक है हंड्रेड ओके फोर्ट साइज साइज करते हैं साइज इसका होगा एक्स्ट्रा लार्ज ठीक है इसका होगा ठीक है इसका फोन साइज करते हैं 
ठीक हो गया अब इसके बाद ये डोटेड है इसकी फिट को एडजस्ट करना है इंस्पेक्ट एलिमेंट्स करें उसके बाद इंस्पेक्ट एलिमेंट्स करने के बाद ये विथ के ऊपर आए ठीक है और डिस्प्ले ब्लॉक फोन फैमिली ठीक है फोन साइज बॉटम विथ डोटेड बॉटम विथ वेट ठीक है इसकी स्पेसिफिक विथ ठीक है ठीक हो गया इसको ना हम स्पेसिफिक विथ करने के लिए हम क्या करेंगे इसको पूरे के पूरे को जो हमने लिखा हुआ है पॉइंट ऑफ सेल इसको एक डेफ के अंदर रखें इसको एक डेफ के अंदर रखें ये चीज डेफ के अंदर रखें अब इसको कंपाइल करें ठीक है अब इसकी विथ देते हैं स्टाइल डब्ल्यू एफ विथ इसकी विथ देते हैं हम हंड्रेड पिक्सल या टेन पिक्सल टेन या ट्वेंटी पिक्सल करते हैं टेन पिक्सल करते हैं इसी तरह पोटर स्टाइल की विथ हम टेन पिक्सल इसको ऑटो कर देते हैं ठीक है बॉर्डर बॉटम फिथ ठीक है पिक्सल ठीक है ठीक हो गया उसके बाद आ जाता है बॉर्डर बॉटम लेफ्ट रेडियस राइट रेडियस स्टाइल कल कलर्स कलर बॉर्डर इमेज बॉर्डर इमेज आउटसेट रिपीट स्लाइस सोर्स ठीक है बॉर्डर लेफ्ट स्टाइल बॉर्डर लेफ्ट विथ बॉर्डर लेफ्ट विथ लेफ्ट विथ बॉर्डर मीडियम इंसर्टेड थिक थिन ऑब्जेक्ट ठीक हो गया ये बॉर्डर हमने आउटसेट कर दिया ये डॉटेड को हमने खत्म कर दिया अब इसके बाद इसके बाद इसके हम विट करते हैं डब्ल्यू आई टी टी आई डब्ल्यू आई टी टी विथ स्टाइल विट करते हैं हम इसकी ओके इसकी विथ हम कर देते हैं थ्री हंड्रेड पिक्सल ओके इसकी विथ हम करते हैं फोर हंड्रेड पिक्सल फोर हंड्रेड के ऊपर इसका लुक कुछ इस तरह की है ठीक है और इसका बैकग्राउंड कलर बैकग्राउंड कलर भी ठीक है बैकग्राउंड कलर इसका बैकग्राउंड कलर होगा रेड ठीक है और इसका फोर कलर इसका फोर कलर की जगह हम कलर करते हैं कलर एश 
वाइट ठीक हो गया इसका फोर कलर ये हो गया बैकग्राउंड कलर ये हो गया उसके बाद पॉइंट ऑफ सेल पॉइंट ऑफ सेल के बाद यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखते हैं ठीक है एग्जांपल एच वन होम ठीक हो गया अब ये ड्रॉप डाउन नहीं आ रहा है इसको जरा हम आगे लेके जाते हैं और इसको वो जरा ऊपर लेके जाते हैं तो इसको किस तरीके से आगे ऊपर लेके जाएंगे इस चीज को देखते हैं हम तो हम यहाँ पे करते हैं इसके तो दो मेथड है एक प्रॉपर मेथड तो ये है उसके अलावा हम यहाँ पे जाके ना एच करते हैं तो ये होम 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 Home about contactors. Over contactors, contactors के बाद home about contactors address. Okay. Home about contactors address हो गया अब इसको एक नेव बार के तौर पर लेके जाते हैं इसको सबको एक रखते हैं हम डेफ के अंदर डेफ के अंदर रखने की जरूरत नहीं है इसको हम देते हैं पहले स्टाइल और उसके बाद मार्जिन एम ए आर मार्जिन लेफ्ट हंड्रेड पिक्सल ठीक है इसको मार्जिन लेफ्ट देते हैं सिक्स हंड्रेड पिक्सल या इसको फाइव हंड्रेड पिक्सल ठीक है अदरवाइज फोर हंड्रेड पिक्सल फोर फिफ्टी पिक्सल फोर्टी फोर फिफ्टी ठीक है फोर फोर्टी पे ठीक रहेगा और उसके बाद मार्जिन और इसको कंपाइल करते हैं ठीक है मार्जिन टॉप माइनस हंड्रेड पिक्सल इसको देते हैं माइनस फोर्टी पिक्सल माइनस फिफ्टी पिक्सल के अलावा ठीक है और इसका जो है ये सारी की सारी सी एस एस को दिखाते हैं मार्जिन लेफ्ट फोर फोर्टी इस सारी की सारी सी एस एस को उठाते हैं और इसके अंदर जाके पेस्ट कर देते हैं और इसको कंपाइल करके देखते हैं ठीक हो गया अब ये होम है इसको हम कर रहे हैं मार्जिन लेफ्ट और फोर्टी की जगह टेन करते हैं और इसको कंपाइल करके देखते हैं मार्जिन टॉप इसको करते हैं हम मार्जिन टॉप मार्जिन तो इसकी मार्जिन तो थोड़ी सी कम करते हैं 
ज्यादा कर लेते हैं इसको इसको नाइन्टी पे लेके आते हैं एटी पे लेके आते हैं ठीक हो गया इसकी जो विथ है रेडियस विथ इसकी रेडियस विथ ये मैं आपको पैडिंग मार्जिन करना दिखा रहा हूं ठीक है ओके कंट्रोल एफ फाइव किया अब इसकी स्टाइल में जाके इस डेफ को स्टाइल में जाके ना दे देते हैं पिक्सल कंट्रोल एफ फाइव इसको देते हैं ठीक है ठीक है और फोर्टी पिक्सल के ऊपर फोर्टी पिक्सल और फिफ्टी पिक्सल ठीक है विथ फाइव फिफ्टी या फाइव सिक्सटी पिक्सल ठीक है और इसके बाद इसका बैकग्राउंड कलर और इसके बाद इसकी ये जो सी एस एस यहाँ पे कॉपी किया इसको इसको यहाँ पे वेस्ट किया कंट्रोल एफ फाइव किया और कंट्रोल एफ फाइव करने के बाद दोबारा से कंट्रोल एफ फाइव किया इसकी विथ को एडजस्ट किया इसकी हमें विथ अच्छी नहीं लग रही तो हम क्या करेंगे बेसिकली हम जो इतना ज्यादा वर्कआउट कर रहे हैं ना पेंटिंग करने के लिए हम इसको डायरेक्टली भी उठा सकते हैं ठीक है वो कैसे हम इसकी विथ जो है ना हंड्रेड परसेंट करते हैं विथ हंड्रेड परसेंट करते हैं ठीक है और यहाँ पे जस्ट यहाँ पे फेस ठीक है हमने यहाँ पे स्पेस फॉर्म दी उसके बाद हम स्पेस देते हैं इसको एंड एंड बी एस पी ठीक है स्पेस दी ठीक हो गया कुछ थोड़ी और स्पेस दे देते हैं ये हो गया पॉइंट ऑफ सेल हमारा प्रोजेक्ट था और इसको होम का नाम दे दिया ठीक हो गया उसके बाद सेम इन दियो होम ठीक है कंट्रैक्टर्स 
ये आपकी एक तरह से नेविगेशन बार क्रिएट की है जिसको मैंने स्पेसिंग करके जो है इसको क्रिएट कर रहा हूँ ठीक है नेव बार इस तरह की डिजाइनिंग आप कर सकते हैं ठीक हो गया अब इसके बॉर्डर्स को और ज्यादा स्टाइलिश कर सकते हैं आप बॉर्डर की विर्थ बढ़ा सकते हैं इसका फोन जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं ठीक हो गया तो अब इसका बैकग्राउंड इमेज जो है उसको चेंज कर सकते हैं इसके जो नीचे एच आर है स्टाइल ऑटो इसके बाद इसका कलर जो है कलर कलर इसका हम कर देते हैं ब्लैक ब्लैक ठीक है ओके स्टाइल ऑटो कलर ब्लैक बॉर्डर बैकग्राउंड कलर बैकग्राउंड कलर ब्लैक करके देखते हैं नहीं हो रहा ठीक है एच आर है विथ ऑटो है विथ ऑटो को खत्म करें आप हम करते हैं लाइन ब्रेक लाइन हाइट लाइन स्टाइल लाइन इमेज लाइन स्टाइल पोजीशन आउटलाइन आउटलाइन कलर आउटलाइन कलर इसका आउटलाइन कलर चेंज करते हैं फॉर एग्जांपल हम इसका आउटलाइन कलर ग्रीन करके देखते हैं क्या आता है यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट किया इस तरीके से आपने जो है वो डेवलपमेंट का काम करना है इंस्पेक्ट एलिमेंट करने के बाद यहाँ पे ये क्लिक किया और इस लाइन के ऊपर आके एच के ऊपर आके आपने क्लिक कर दिया ठीक है तो डिस्प्ले ब्लैक और स्टाइल है एच आर जस्टिस के ऊपर तो ये इसकी सी एस एस वगैरह ओपन हो गई है ब्लैक आइसोलेशन वगैरह आउटलाइन कलर ठीक है एच आर आउटलाइन कलर की जगह हम कुछ और चेंज करते हैं ठीक है अब इसके बाद इसको चेंज करते हैं ठीक है इसकी हमें जरूरत नहीं है इसको हम थोड़ा सा और अपॉइंटमेंट करते हैं विथ पिक्सल हाइट पिक्सल हंड्रेड से हम इसको कर देते हैं ट्वेंटी पिक्सल ट्वेंटी से हम करते हैं इसको टेन पिक्सल कलर इसका करते हैं बैकग्राउंड कलर इसका ब्लैक हो गया ठीक है बैकग्राउंड कलर इसका ब्लैक हो गया अब इसका इसके बाद इसका मतलब मार्जिन टॉप थोड़ा ऊपर करते हैं मार्जिन टॉप टेन पिक्सल 
बाश टॉप टेन पिक्सल की है पिक्सल माइनस टू पिक्सल माइनस फोर्टी पिक्सल माइनस फोर्टी पिक्सल ठीक हो गया अब इसके बाद यहां पे हम बॉडी के बाद इधर बॉडी के बाद यहां पे डेफ लगाते हैं ठीक है और इसके बाद इमेज सोर्स यहां पे इमेज का कोई फोल्डर बनाना है एड फोल्डर आई एम जी इमेज के नाम से कोई मैंने फोल्डर बनाया है और इसमें कोई भी इमेज में रख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल कार इमेज कार इमेज में ओपन करता हूँ ठीक है तो इसमें से कोई भी गाड़ी की इमेज वगैरह जो है वो मैं डाउनलोड कर लेता हूँ और उसको इमेज को मैं डिस्प्ले पे लगा लेता हूँ ठीक है तो मैंने कोई भी इमेज को डाउनलोड करना है और उस गाड़ी की इमेज को डिस्प्ले पे लगाना है ठीक मैं इस गाड़ी की इमेज को आप डिस्प्ले पे लगा सकते हैं ठीक है इस फोल्ड इमेज को फोल्डर में रखें और उसके बाद इसको डिस्प्ले पे लगा लें अपना कंपाइल पे लगा लें ठीक हो गया इसकी इमेज मैंने करना है सेव एज अभी इसको जरा ब्राउजिंग हो रहे इमेज सेव एज ठीक है सी ए आर डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर ली प्रोजेक्ट में गए एक मैंने इमेज सेव की थी एड एग्जिस्टिंग आइटम डेस्कटॉप कार कार के नाम से इमेज सेव ठीक है अब इमेज जे पी जी है इसका नेम रीनेम करें कंट्रोल सी करें इमेज सोर्स आई एम जी फॉरवर्ड स्लैश कंट्रोल वी एंड कंट्रोल एफ फाइव कंट्रोल एफ फाइव तो एक इमेज लग गई ठीक हो गया इसी तरह आप मल्टीपल इमेजेस इसके साथ अटैच कर सकते हैं ठीक है इस तरीके से आप इमेजेस लगा सकते हैं डिफरेंट कार्ड्स की डिफरेंट सिनेरियोस की आप इमेजेस यहाँ पे डिस्प्ले करवा सकते हैं सेम इन दिनेरियो ठीक है आप यहाँ पे इमेजेस डिस्प्ले करवा सकते हैं ठीक है ये आपका एक ओवरव्यू डिस्प्ले हो रहा है तो इस तरीके से आप वेब डेवलपमेंट के ऊपर एच और एक्स एच के ऊपर काम कर सकते हैं ठीक है तो बेटा जी ये था आपका लेक्चर लेक्चर नंबर एट जिसमें एच के बारे में बताया था मैं कंप्लीट सारे के सारे टैग्स को अभी एक लेक्चर में डिफाइन नहीं कर सकता ठीक है लेकिन ये फिर भी एक्स एच के काफी टैग्स है एक्स एच का काम होता है कि आपकी अलाइनमेंट बहुत बेहतर हो रही होती है आप एच टी एम एल के में काम करेंगे कभी भी ऐसी अलाइनमेंट नहीं होगी ये ऑटोमेटिकली एक बेस्ट वन अलाइनमेंट हो रही है जस्ट मैंने इमेजेस को पेस्ट किया अलाइनमेंट हो रही है और इसके अलावा ये टैक्स की अलाइनमेंट ऑटोमेटिकली जनरेट हो रही होती है और ये कंपाइलेशन के ऊपर ब्राउजर के ऊपर एक बेस्ट रिजल्ट देता है ठीक है तो ये आपका लेक्चर है ठीक है इनशाला नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी इसके ऊपर प्रैक्टिस करें वर्कआउट करें इनशाला नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं अपना ख्याल रखिएगा ओके जी अल्लाह हाफिज़